ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പഴയ ഹെയർ ബോ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തു അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു സാറ്റൺ ക്ലോത്ത് ആണ് കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പുകളിൽ സാധാരണ കാണുന്നതാണ് അതിൽ ഒരു റെഡ് കളർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പുകളിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് മോളുടെ ഒരു പഴയ ഹെയർ ബോ ആണ് ഇതിൽ ക്ലോത്ത് എല്ലാം ചെളി പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെഡ് ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ സാറ്റൺ ക്ലോത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ റോങ് സൈഡാണ് ഷൈനിങ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം ഷൈനിങ് ഉള്ള സൈഡാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ഷൈനിങ് ഉള്ള സൈഡിലാണ് ഹെയർ ബോ ആദ്യം ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഹെയർ ബോയുടെ ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടതിന് ശേഷം ഈ സാറ്റൺ ക്ലോത്ത് ഹെയർ ബോയുമായി ചേർത്ത് പിടിച്ച് സൂചി നൂല് യൂസ് ചെയ്ത് തുന്നിയെടുക്കുക മാക്സിമം ചേർത്ത് പിടിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഭംഗി കിട്ടണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഹെയർ ബോയ്ക്ക് ചുറ്റും സാറ്റൺ ക്ലോത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ട പോർഷനിൽ നിന്നും ഈ ഹെയർ ബോ വലിച്ചൂരി എടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പോർഷനിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റഫായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് അറിയാവുന്നതിനായിട്ട് ഇനി അതിന് മുകളിലൂടെ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ ത്രെഡ് കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി എക്സസ് മെറ്റീരിയൽ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത അതിനെ ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മുറിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ റോങ് സൈഡ് അകത്തോട്ടും അതിൻ്റെ ഷൈനിങ് പോർഷൻ പുറത്തോട്ടും ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നീഡിൽ ആൻ ത്രെഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡിൽ കെട്ടിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നീഡിലിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ അകത്തുകൂടെ കടത്തിവിടുക
ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ പഴയ ഹെയർ ബോയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓൾഡ് ക്ലോത്ത് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത റെഡ് ക്ലോത്ത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ എൻ്റെ പോർഷൻ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് തിരികെ കയറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അല്ല ഫെവിക്കുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഹെയർ ബോയുടെ മെയിൻ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ ഫ്ലവർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് മോളുടെ സെയിം ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലവേഴ്സാണ് ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതല്ല അപ്പോൾ ഇതുകൂടി നമ്മൾ ഫെവിക്കുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്ലവറ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഹെയർ ബോ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഷൈനിങ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള ഹെയർ ബോ നമുക്കിങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും മോളത് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഹെയർ ബോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് വെക്കണം എന്നില്ല വൺ ഓർ ടു മാത്രം വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് മോള് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യ